তারাবি শব্দের অর্থ হলো বিশ্রাম নেওয়া তারাবির নামাজের প্রতি চার রাকাত পরপর যেহেতু একটা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ আছে এজন্য এই নামাজের নামকরণ করা হয়েছে তারাবির নামাজ তো রমজান মাস শুরু হয়ে গেছে এখন প্রতি রাতেই আমাদেরকে তারাবির নামাজ পড়তে হবে আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবারাকাতু সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমি ইয়ামিন বিন ইমদাদ আজকে আপনাদের সামনে তারাবির নামাজ কিভাবে পড়তে হয় বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ তো আমি প্রথমে বলছি তারাবি শব্দের অর্থ হলো বিশ্রাম নেওয়া তারাবির নামাজের প্রতি চার রাকাত পরপর যেহেতু একটা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ আছে এজন্য এই নামাজের নামকরণ করা হয়েছে তারাবির নামাজ তো রমজান মাস শুরু হয়ে গেছে এখন প্রতি রাতেই আমাদেরকে তারাবির নামাজ পড়তে হবে আমরা যারা তারাবির নামাজ পড়ব আমরা প্রথমে এশার নামাজ শেষ করব রাতে এশার নামাজ শেষ করার পরে বেতেরের পূর্বে যে দুরাকাত সুন্নাত পড়তে হয় সেই দুরাকাত সুন্নত আদায় করব দুরাকাত সুন্নত আদায় করার পরে বেতের নামাজের পূর্বেই আমরা তারাবির নামাজ পড়ব দুরাকাত দুরাকাত করে সুন্নতের নিয়ত করে সালাতুল্লাহ বা তারাবির নামাজ उच्चारण कर नाम नये संकल्प कर नाम हलो तो मुखे उच्चारण करो प्रयोजन नहीं संकल्प करते हैं शेष कर शेष करत नाम नफल नाम पढ़े ठीक से नियम पढ़ाफा मुखस्थ मुखस्थ 
পাঠ করতে পারেন তবে এতটুকু মাথায় রাখবেন যে প্রথম রাকাতে অপেক্ষাকৃত একটু বেশি তেলাওয়াত করতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে অপেক্ষাকৃত একটু ছোট তেলাওয়াত করতে হবে বা কম তেলাওয়াত করতে হবে এজন্য বলছি আমরা যারা সুরা তারাবি বলি সুরা তারাবি যদি পড়তে চান প্রথমে বড় সুরাটা পড়বেন দ্বিতীয় রাকাতে ছোট সুরাটা পড়বেন তাহলে হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না এভাবে পড়তে থাকবেন প্রথম রাখাতে যদি সুরা ফিল পাঠ করেন তাহলে দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ইখলাস পাঠ করতে পারেন প্রথম রাখাতে যদি তাব্বাত ইয়াদা পাঠ করেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ইখলাস বা সুরা কাফিরুন পাঠ করতে পারেন এখানে সিরিয়াল মেইনটেইন করাটা বড় বিষয় নয় এখানে বিষয়টা হলো প্রথমে বড় সুরা দ্বিতীয় রাখাতে ছোট সুরা এভাবে মেইনটেইন করে পাঠ করতে হবে আশা করি আমি বিষয়টা আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করতে পেরেছি তো শেষ করার আগে আরেকটা বিষয় ক্লিয়ার করে দিতে চাই তাহলে আমরা দুরাকাত দুরাকাত তারাবি নামাজ পড়ার পরে যখন চার রাকাত হয়ে যায় চার রাকাত পরে আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারি তবে এই বিশ্রাম নেওয়ার সময় একটা নির্ধারিত দোয়া পাঠ করা হয় এই দোয়াটা কিন্তু বিশুদ্ধ কোন হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি গ্রহণযোগ্য কোন হাদিসের মধ্যে এই দোয়াটা বর্ণিত হয়নি তারাবি নামাজে চার রাকাত পর পর যে সুবহানাজিল মুলক আল মালাকুতি এরকম একটা দোয়া যে পাঠ করা হয় এই দোয়াটা বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য কোন হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি অতএব এই দোয়াটা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার যদি দোয়া করতে মনে চায় তাহলে যে কোনো দোয়া পাঠ করতে পারেন যদি হাত তুলে দোয়া করতে মনে চায় ব্যক্তিগতভাবে হাত তুলেও দোয়া করতে পারেন তবে নির্ধারিত একটা দোয়া পাঠ করতে হবে বা নির্ধারিত ভাবে মোনাজাত করতে হবে বিষয়টা এরকম নয় এরকম নির্ধারণ করে নেওয়া যাবে না তাহলে বেদাত হবে আর তারাবির নামাজ শেষ করার পরে নির্ধারিত যে একটা মোনাজাত করা হয় এই মোনাজাতটাও কিন্তু মোনাজাতের মধ্যে যে দোয়াটা পাঠ করা হয় এই দোয়াটাও কিন্তু বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য কোন হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি তারাবির নামাজ শেষ করার পরে মোনাজাত ধরে এই দোয়াটা পাঠ করতে হবে বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য কোন হাদিসের মধ্যে এটা বর্ণিত হয়নি অতএব আপনি তারাবির নামাজ শেষ করার পরে আপনার মনে চাইলে মোনাজাত করতে পারেন মনে না চাইলে মোনাজাত নাও করতে পারেন তারাবির নামাজের পরে নির্ধারিত মোনাজাত আছে এরকমটা মনে করা যাবে না অতএব আমরা চাইলে যে কোনো দোয়া পাঠ করতে পারি নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি তাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই মোনাজাত করতে পারি ব্যক্তিগত ভাবে নিষেধাজ্ঞা নেই তবে নির্ধারিত একটা দোয়া দিয়ে মোনাজাত করতে হবে তারাবির নামাজের মোনাজাত হিসেবে বলে দেব এটার কোনো অধিকার আমাদের নেই সাথে সাথে আর একটা কথা বলছি তারাবির নামাজ শেষ করার পরে আমরা বেতের নামাজ পড়তে পারি অথবা শেষ রাতে উঠে যখন আমরা সাহারি খাবো সাহারি খাওয়ার পূর্বে যদি আমরা বেতের নামাজ পড়তে চাই তাও পড়তে পারি অর্থাৎ আপনি তারাবির নামাজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়বেন তারপরে আপনি যখন সাহারি খাওয়ার জন্য উঠবেন তখন সেই সময় আপনি বেতের নামাজটা পড়ে ফেলবেন সাথে সাথে আর একটা আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই তাহলে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে তারাবির নামাজ না পড়লে রোজা হবে কিনা আসলে তারাবির নামাজ পড়াটা হলো সুন্নত আর রোজা রাখাটা হলো ফরজ রোজা আপনাকে রাখতেই হবে তবে তারাবির নামাজটা যেহেতু সুন্নত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা প্রতি রাতেই পড়ব তবে তারাবির নামাজ যদি কোনো কারণে পড়া না হয় তাহলে তার রোজার কোনো ক্ষতি হবে না ইনশা আল্লাহ রোজার কোনোই ক্ষতি হবে না যদি কেউ তারাবির নামাজ পড়তে না পারে তবে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই সকলে প্রত্যেক রাতে রমজানের তারাবির নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে হবে আবার অনেকে প্রশ্ন করে থাকে যদি কেউ রোজা না থাকে সে তারাবির নামাজ পড়তে পারবে কিনা আসলে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে রোজা ভেঙ্গে ফেলে বা কোনো কারণ বসত রোজা ভেঙ্গে ফেলে কিন্তু রাতে যদি তার তারাবির নামাজ পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে সে পড়বে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ রবুল আলমিন যেন রমজানের প্রত্যেকটা রাতে আমাদেরকে তারাবির সালাদ আদায় করার তৌফিক দান করেন আমিন ও আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ